Ողջույ նիմշած ելի հայրենակիսներ, լիլիթի խոհանոցը հաղորդումն է եթերում և դու պիտում եք ամենը համեղ բահադրատոմցերը։ Այսօրվա եթերի համար ես ես համար պատրաստել եմ շատ հետակքիր համեղ և կաղցր շակարավաս, ալյուր, խնձոր, վանիլա էկստրակտ և բեկինգ պավդր։ Դե ինչ, առաջինք հայլը, որ պետք է անենք, մեզ հարկավոր է կոտրատել ձուն, վեծ ձու, որը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանով, Ես հիմնականում զգտում եմ ոգտագործել օրգանիկ ծվեր, որոնք ավելի լավ են առողջության համար, և ձգտեք գնելի սպործել միշտ ավելի մեծ չապսի ծվեր գնել, որով հետև հիմնական բոլոր բաղադրիշների մեջ մեզ հարկավոր է հիմա դենք գնետ եմ գեղևները, անրաժաշտ է, որպիսի միացնենք միքսերը և մի լավ հարենք այս վեծ հատցում։ Այժմ ես իմ արջև ունեմ այս ապսեն, որի մեջ կա վեծ հատ ճարտվածծում և հարիչը, որի Սպորձեք միշտ ամենաբարցր աստիճանով անել։ Այժում հարկավոր է ավելացնել շակ հարավազը։ Այժում վերցնենք չապման գթալները, շատ եմ սիրում ոգտագործել այս գթալները, կանի որ Սրանք ոգնում են ավելի ճշգրիտ կանակով, ավելացնել բոլոր բաղադրիշները մեր այս բաղադրատոմցին և իհարկես ծանալ ավելի համեր ծանգված, հիմա են զանրաժեշտ է մեկ թեի գթալ վանիլա էկստրակտ, որը կոգնի ավելի շատ համեղ համստանալ, դե ինչ ավելացրեցիք վանիլա էկստրակտը, հիմա մի փոքր եվս հարենք, որպիսի զանգված մի ասեր դարնա։ Վերջ, սա մի կողմի վրա կտնենք, հաջորդ կայլը որ պետք է անենք դա վերցնենք ալյուրը, 320 գրամ ալյուր է, էլի չապման գթալները և ավելացնենք կես թեի գթալ բեկինգ պադր։ Հարնում ենք, որպիսի բեկինգ սոդան և ալյուրը իրարը թամակցվեն, երդ դարնան միաս էր զանգված։ Եվ ես շատ եմ սիրում ոգտագործել մահիչ հայր են ասված, որով հետև եվ որ թխվասկաբլի թենք պատրաստում, պետք է ալյուրը շատ ավելի նուրպ լինի այս բաղադրիշների մեջ, այդ իսկ պաճարով կավելացնեմ ալյուրը, մի փոքը լծտում ենք և սկսում ենք մի կսերով էլի խարնել, Մի անգամից հարկավոր չէ ամբողջովին ալյուրը լծնել և սկսել խարնել, ավելի լավ կստացվի, եթե կամաց կամաց անեք, այն մարդիկ, ովքեր են ձերքի տակ ունեն ալմենդ էքստրակ, սա նույն վանիլա էքստրակտի նման մի բան է, բայց ունի ավելի շատ նուշի համ, իշ շատ հիանալի համ է տալիս խմորեղենի։ Եթե ունեք հնարավորություն կամ ձերքի տակ ունեք որով հետև շատ ուժեղ է սրհամը, եթե շատ ավելացնեք, հաստատ համը դուր չի գա, որով հետև ուժեղ է լինելու։ Հ 
խառնեցի, որպիսի այն տարածվի, իսկ հիմա էլի կավելացնեմ ալյուրի մնացած զանգվածը, Այժում հարկավոր է ավելացնել շակ հարավազը։ Դե ինչ խարնեցինք զանգվածը, թողնում եք մի կող մի վրա, հիմա մեզ անրաժեշտ է տաղտակ, դանակ և երկու հատ խնձոր։ Կեղավազատում ենք խնձորը, նախ առաջինը, այսինքն այս խնձորները մեզ հարկավոր չեն կեղևով, եթե ծանկանում եք, որպիսի ձեր խմորեղենը համեղ ստացվի, ապա փորձեք ոգտագործել միայնք անաչ խնձորներ, որ կանով կեղև ազատեցինք երկու խնձորները, դեն ենք մետում կեղևները, կանի որ այն մեզ ընդհանապես անհաժես չէ, վերսում ենք ավելի մեծ տանակ, խնձորը բաժանում ենք մի քանի մասի, կարող եկը ծանկությամբ, կարող եկը տրատել այնպես, ինչպ գրեթե այսպիսի փոքրիկ կտորներ։ Սելի հեռուստադի տողներ պատրաստ է իմ այն զանգվածը, պատրաստ է նաև խնձորները, կտրատած շատ մաններ, խորանարդիկների պետք է վերացեք և տեղափոխ մեկ այս երկու հատկան այս խնձորների մանրած շատ զանգվածը, դեպի այս շատ չենք խարնում, որով հետև եվ որ մենք հարիչով հարում ենք ծուն, ապա զանգվածը շատ անում է, ավելի պրպրում է և մեծ անում է, ուրում է, այդ պատճարով եվ որ շատ ենք խարում, սկսում է թսկել զանգվածը, խորուրդ դե ինչ, հիմա պատրաստենք թավան և այս զանգվածը լսնենք դրա մեջ։ Ես արդեն պատրաստեցի իմ թավան, սա մի շատ հարմար թավա է, որ այս տեղից բացելիս ներքերի իմասը դուրս է գալիս և ավելի հեշտ է խմորեղեն � Վերցնում ենք զանգվածը, մեկ անգամ էլ ենք ուղակի եսպես խարնում, ընդհամենը մեկ պտույթ և բոլոր զանգվածը լծնում ենք թավայի մեջ։ Ա, 
արդեն իսկ դերջ պատրաստված վիճակում շատ համեղ է բուրում, պատկերացնում եմ եվ որ պատրաստենք, որ կան համեղ է լինելու այն։ Այս կանաչ խնձորը շատ համեղ բուրմունք և համ է պարգևում։ Դե ինչ, զանգվածը պատրաստ է, հիմա տեղափոխ մենք դեպի վարարան, վարարանը պետք է լինի 55 ռոպ է միացված և 350 աստիճան Սելսիս ջերմությամբ։ Դե ինչ, ես արդեն տեղափոխեցի իմ զանգվածը վարարան, 55 ռոպ է հետո ամպայվան կստուգ եմ, տեսնեմ արդյոք այն պատրաստ է, թե ոչ համոզված են, որ պատրաստ կլինի, կարող եք նաև գույնից հասկանալ, որ այն պատրաստ է, թե � Այս մի խնձոր այդ կանել կապ չունի, թե ինչ տեսակի խնձոր կլինի, կարող եք յուրական չուր տեսակի խնձոր ոգտագործել։ Կեղևազատում ենք խնձորը, կեղևը էլի տենենք մետում, կանի որ այն մեզ անաժեշտ չէ, կոգտագործեմ � Մենց հարկավոր է բլենդեր, մի սարկ, որ երոգնությամբ կարող եք մանրացնել խնձորը։ Դե ինչ, արդեն ինձ մոտ ունեմ կտրատված խնձորը, հարկավոր չեմ մանր կտորորների վերացել, կանի որ այն լեցնելու ենք բլենդերի մ այլ նաև մեզ անրաժեշտ է մի քանի հատիկ փոքրիկ նանայի տերևներ։ Ես այստեղ ունեմ նանայի տերևները, վերջի այս հաստ մասերից ձրպազատվում ենք, տնում ենք մեջը և կարող ենք մի փոքրիկ կատ հավելացնել, որինակ ես նախնդրում եմ նուշի կաթը, շատ կիտ զանգված եք ավելացնում, մոտ ավորապես երկու թեի գթալ, ինչու ենք ավելացնում կաթը, կարող է կաթի փոխար են անգամ ջուր ավելացնել, որտև երբ եմ բլենդերը պակում ենք, զանգված արդեն պատրաստ է, այս զանգված ինչ ենք ավելացնում ընդհանապես շակ հարաված, որով հետև խմորեղեն արդեն ինքնին կաղցր է և բացի այդ եվ որ խմորեղենը պատրաստ լինի, նրա վրա ծանելու ենք շակարի փոշի։ Նդա արդեն փոխարինում է շակարավազին այս ոշարակի մեջ։ Ոշարակը լծնելու ենք թխված կաբլի թիվրա, հինպես վրսպասեք, որով ետեց ձեզ եմ ներկասնելու ամենա համեղ և գեղեցիկ խմորեղենը շատ շուտով։ � այն ուղակի հիանալի է բուրում, իսկ թե ինչպես կարող եք ստուգել, ասեմ, հետևյալ կերբով, իթե տան ունեք այսպիսի բարակ, փոքրիկ, պայտիկ, պա կարող եք ուղակի կենտրոնական մասում մեծնել, հաներ, իթե ինչոր է դուրսկալիս, � Ես մի փոքր սպասեցի, որպիսի խմորը սարջի, որպիսի կարող անամա այն կտրել և անազասնել թավայից, այժը մեզ հարկավորը երկար և սուր տանակ, որի ոգնությամ կարող ենք այսպես կողքերը առազնացնել թավայից, որպիսի ընդհանապես ոչ մի կտոր չմնա կպչուն, դե ինչ, հետո բացում ենք սա, 
որքան հիանալի տեսք ունի այն։ Եվ այս ամենը դու կարող եք պատրաստել ընդամենը մի քանի ռոպեվա մեջ։ Ընդամենը 5 ռոպե, որպիսի բոլոր բաղադրատոմսերը իրար, բաղադրիչները իրար խառնեք, եւ ընդամենը 50 ռոպե, որպիսի ձեր խմորեղենը պատրաստ լինի։ Այժմ պետք է այն տեղափոխեմ դեպի այս գեղեցի կապսը։ Մեզ այժմ հարկավոր է մեկ այլ շատ հիանալի միջոց, որը շատ գեղեցի տեսք կհաղորդի մեր խվածքին։ Վերցնում ենք շաքարի փոշին, լցնում ենք մահիչի մեջ եւ սկսում ենք մաղել ամեն ուր։ Որպիսի ծածկի մեր խմորեղենը։ Հոգ չէ, որ կողքի տարածքները նույնպես դառնում են շաքարի փոշի, որովհետեւ էլի գեղեցիկ է այն եւ ոչ մի խնդիր չի առաջացնում։ Լինի, ես արդեն սա արեցի։ Ես այժմ իմ ձեր քիտակ ունեմ փոքրիկ նանայի կտոր որը զարդարանքի համար շատ գեղեցի տեսք է հաղորդում եւ չգիտես ինչու միշտ սիրում եմ օկտագորձել խոքրիկ դարչինի ձողիկ, որը ողակի էլի գեղեցիկ տեսք է հաղորդում մեր խմորեղենին։ Իսկ հիմա սпасեք, որպիսի կտրեմ եւ տեսնեք ինչ պիսի տեսք ունի այն։ Չմորանամ հիշեցներ, որ մենք այստեղ ունենք պատրաստած օշարակ խնձորով եւ նանայով եւ ոչ մի ուրիշ հավելում չկա։ Միայն մի փոքր կատ Ես արդեն ասացի, որ օկտագորցում եմ նուշի կատ ավելի շատ, քան ուղակի սովորական կատ։ Օշարակը տեղափոխում ենք այս գեղեցի բաժակի կամ հարմար հանքի մեջ։ Ահա, այն պատրաստ է։ Հիմա ասում եմ ամենասիրելի պահին։ Պետք է կտրենք մեր այս գեղեցի տորթը։ Եվ այն ուղակի հրաշալի է բուրում։ Ես ցանկությամ կարող ենք նաև ավելացնել օշարակը, կան մարդիկ ովքեր նախընտրում են առանց ինչ որ մի օշարակի օգտագործել իրենց խմորեղենը, բայց ես շատ եմ ցնում, երբ որ այն մի փոքր հավելված է լինում օշարակով։ Դե ինչ, այս գեղեցիկ թխվածքը կարող եք մատուցել ձեր հյուրերին եւ սուրճով եւ թեյով կամ ուղակի մրկով։ Ինչպես որ դու կցանկանակ այն ուղակի հիանալի համոնի։ Դե ինչ, սա էլ իմ ռուսական շարլոտկա թխվածքը։ Ռուսով եմ հավանեցիկ այս բաղադրատոմսը, որովհետեւ այն շատ հեշտ է։ Եվ այն մարդիկ ովքեր ունեն չսպասված հյուրեր, ապա հիանալի բաղադրատոմս է միանգամից պատրաստելու եւ նրանց մատուցելու համար։ Իսկ դուք չմորանաք հետեւել իմ հաղորդումը հորիզոնտիվ ընկերության եթերում եւ կարող եք նաեւ հետեւել իմ սոցիալական կայքերին Facebook-յան, Instagram-յան եւ YouTube-յան Lilith Kitchen անունով։ Իսկ եթե հետա կրկված եք թե ինչ է ես ձեզ ներկայացնելու հաջորդ շաբաթ, ապա միայն կասեմ որ շատ գեղեցիկ անակնկալ է լինելու։ Իսկ թե ինչ անակնկալ, հետեւեք որպիսի իմանակ։ Ստեսություն։